இஸ்லாம் அலிகி ரமதுல்லா தினம்பொரு இறை வசனம் என்கிற இந்த தொடரில் திருக்குறானுடைய வசனங்களுக்கு விளக்கங்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாட்டை உழுக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவம் ஜம்மு காஷ்மீரிலே நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருக்கிறது சிஆர்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாதுகாப்பு படை வீரர்களுடைய வாகனத்தின் மீது தற்கொலை படை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு அதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு வீரர்கள் பலியாகி இருக்கிறார்கள் இந்த தாக்குதல் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்க ஒரு செயல் இந்த மாதிரியான தாக்குதல் குறித்தும் திருக்குறானில் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த தாக்குதலுடைய தொடர்ந்து பல செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகிறது அதாவது என்னென்னா இந்த தாக்குதல் ஏதோ இஸ்லாத்திற்காக வேண்டி செய்யப்பட்டது மாதிரி ஒரு செய்தியை இன்றைக்கு பரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஆதரிக்கிறதா என்று சொன்னால் இதை கடுமையாக எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கிறது திருமறை குரானுடைய போதனை ஐந்தாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு மனிதனை வந்து எப்படி ஒரு மனுஷன் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த திருமறை குரான் எவ்வளோ அழகான ஒரு போதனையை சொல்லித்தருகிறது பாருங்கள் ஒருவர் மற்றவரை கொலை செய்தால் ஒரு மனுஷன் வந்து இன்னொருத்தனை கொலை செஞ்சிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் கொலை செஞ்சிட்டான்னு நம்ம பார்ப்போம் அவ்வளோதான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்ப்போம் திருமறை குரான் எப்படி மனித நேயத்தை விரும்புகிற ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது பாருங்கள் மனித நேயத்தை இந்த சமூகத்திற்கு போதிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கமாக இருக்கிறது பாருங்கள் ஐந்தாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒருவர் மற்றவரை கொலை செய்தால் அவர் எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்தவர் போல் ஆவார் நீ நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிற ஒருத்தரை தான் கொலை செஞ்சிட்டேன்னு ஆனால் குரான் எப்படி சொல்கிறது எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்வதவர் போல் ஆவார் அப்படின்னு குரான் சொல்கிறது மனித நேயத்திற்கு எதிராக ஒருவன் நடந்து விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் உலகத்தில் உள்ள எல்லா மனிதர்களையும் கொலை செய்த ஒரு குற்றவாளி மாதிரி இஸ்லாமிய மார்க்கம் கருதுகிறது பார்க்கிறது அப்படின்னு இந்த கொலை சம்பவங்களை இஸ்லாமிய மார்க்கம் வெறுக்கிறது மனித உயிரை பறிப்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் வெறுக்கிறது அதே மாதிரி அந்த குரானுடைய வசனத்தில் தொடரில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் ஒரு மனிதரை வாழ வைத்தவர் எல்லா மனிதர்களையும் வாழ வைத்தவர் போலவர் ஒருத்தரை வாழ்வதற்காக வேண்டி வாழ்வதற்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த உதவி இருக்குது ஒருத்தருக்கு செஞ்சோம் நம்ம நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம செஞ்சது ஒருத்தருக்கு தான் ஆனால் இந்த மார்க்கம் எப்படி ஊக்கப்படுத்துகிறது நீ ஒருத்தருக்கு செய்யலை உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களுக்கும் உல உதவி செஞ்ச மாதிரி இறைவன் பார்ப்பான் அப்போ நன்மை செய்கிறத இந்த மார்க்கம் ஊக்கப்படுத்துகிறது தவறான இந்த கொலை போன்ற நடவடிக்கையில் ஈடுபடுறதை இந்த மார்க்கம் வெறுக்கிறது இப்படி இந்த மார்க்கம் வெறுக்கிற ஒரு காரியத்தை மார்க்கத்திற்காக ஒருத்தன் செய்வானா மார்க்கத்திற்காக செய்யக்கூடிய ஒருத்தனாக இருந்தால் என்ன செய்வான் மார்க்கம் சொல்லக்கூடியதானே செய்வான் இந்த மார்க்கம் என்ன சொல்லுது கொலை செய்கிறத வெறுக்குது அப்போ கொலை செய்ய மாட்டான் மார்க்கத்திற்காக ஒருத்தன் ஒரு செயலை செய்வான் என்று சொன்னால் அவன் இந்த மார்க்கம் சொல்லுகிற அடிப்படையில் கொலை செய்கிறத வெது வெறுக்குது தானே அவன் வெறுக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் மனுஷனை வாழ வைக்கிறத அவனுக்கு உதவி செய்கிறது இந்த மார்க்கம் ஊக்கப்படுத்துகிறது விரும்புகிறது அப்போ இந்த மார்க்கம் சொல்லுகிறது மாதிரி மனிதர்களுக்கு உதவி செய்வதைத்தான் ஒருத்தன் விரும்புவான் மார்க்கத்துக்காக செய்கிறதா இருந்தால் இப்போ ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் நடத்தப்பட்ட இந்த தற்கொலைப்படை தாக்குதல் இருக்கிறத அதாவது முந்நூற்றி ஐம்பது டன் வெடிபொருட்கள் நிரப்பிய ஒரு வாகனத்தை வந்து சிஆர்பிஎஃப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த படை வீரர்கள் சென்ற வாகனத்தின் மீது மோதுகிறார்கள் அதில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு பேர் மட்டும் இறந்திருக்கிறார்கள் இன்னும் நிறைய பேர் படுகாயம் அடைந்திருக்கிறார்கள் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை வந்து இஸ்லாம் கடுமையாக அதை கண்டிக்கிறது இஸ்லாமிய பார்வை இப்படி இருக்கிறது இது இஸ்லாத்திற்கும் அதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இன்னைக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா முஸ்லீம்களும் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹ் அலி வல்லம் அவர்களை தங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய தலைவராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற எல்லா முஸ்லீம்களும் இதை கடுமையாக கண்டித்திருக்கிறார்கள் தமிழ்நாடு தௌகு ஜமாத்தும் இதனுடைய கண்டனத்தை கடுமையாக பதிவு செய்திருக்கிறது இதில் நமக்கு சில சந்தேகங்கள் எழுகிறது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு நமக்கு சில சந்தேகங்கள் எழுகிறது இந்த சந்தேகம் வந்து நியாயமான சந்தேகமாகவும் நமக்கு இருக்குது ஏன் 
இது நிகழ்த்தப்பட்ட இந்த சம்பவம் இருக்குத ஒரு தமிழ்நாட்டில் நிகழ்த்தப்பட்டதா ஒரு கேரளா மாதிரியான ஒரு ஆந்திரா மாதிரியான ஏதோ ஒரு மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு தாக்குதலா எந்த மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்படுகிறது ஜம்மு காஷ்மீரில் ஜம்மு காஷ்மீரில் இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நிகழ்த்தப்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குதா முதல்ல ஏன் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் எங்கே போனாலும் அங்கே இராணுவம்லாம் நிற்காது இராணுவம் பாதுகாப்பு தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்குறீங்களா தேர்தல் மாதிரியான நேரத்தில் மட்டும்தான் இராணுவத்து பாதுகாப்புக்கு வரும் ஒவ்வொரு நூறு அடி இரநூறு அடியில் ஒவ்வொருத்தவங்க பெரிய பெரிய கண்ணை துப்பாக்கிய கையில் ஏந்தி கொண்டு அவங்களுக்குன்னு சில அதிகாரங்கள் அந்த இராணுவ வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அந்த படை வீரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அவங்க நிற்கிற காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் வந்து தமிழகத்தில் இப்போ நீங்கள் எந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனாலும் இராணுவ வீரர்களை பார்க்க முடியாது அண்டை மாநிலமாக இருக்கிற கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா இது மாதிரி எந்த மாநிலத்துக்கு நீங்கள் போனால் என்ன செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி இராணுவ வீரர்கள் வந்து பொது வெளியில் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறத பார்க்க முடியாது இந்த மாதிரியான மாநிலத்தில் நிகழ்த்தப்பட்டிருந்தால் அதை ஒரு வேறு கோணத்தில் நம்ம பார்க்கணும் சரி ஏதோ பாதுகாப்பு குறைபாடு இருக்குது தீவிரவாதிகள் ஊடுருவி வந்து இந்த மாதிரி தாக்குதல் நடத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்வையை நமக்கு பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிகழ்த்தப்பட்டது எங்க முழுக்க முழுக்க இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் சிறப்பு அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சிறப்பு பார்வை இருக்கும் அவங்களுடைய கழுகு பார்வை அங்கே இருக்கும் இராணுவ வீரர்கள் எந்த நேரத்திலையும் அங்கே பாதுகாப்பு நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் இதில் தான் இந்திய மக்களுக்கு சந்தேகம் வருது ஏன் எப்படி நிகழ்ந்தது நிகழ்வதற்கு என்ன காரணம் இராணுவ வீரர்களாக நிகழ்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த மாநிலத்தில் முன்னூற்றி ஐம்பது எடை வெடிபொருட்களை ஏற்றி கொண்டு ஒரு வாகனத்தில் வந்து மோதிர அளவுக்கு அங்கே ஒரு சம்பவம் நிகழ்த்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் இதுக்கு யார் பொறுப்பேற்கணும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய பாதுகாப்பு குறைபாடு தானே இவ்வளவு இராணுவ வீரர்களை நிறுத்தி ஒருத்தன் உள்ள வந்து தாக்குதல் நடத்துகிறான்னு சொன்னால் இதுக்கு மத்திய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டுமா இல்லையா இந்த சந்தேக மக்களுக்கு எப்படி நிகழ்த்த முடியும் இது மட்டும் இல்லை பாருங்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த நாட்டை இவங்க சீரழித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மனித உயிர்கள் என்பது சாதாரணமாக மலிவான விஷயமா போன உயிர் திரும்பி வருமா இந்த நாட்டுக்காக உயிரை அர்ப்பணிப்பதற்காக வேண்டிய குடும்பத்தை துறந்து விட்டு அவங்க வந்து அங்கே பாதுகாப்பு படையில் அவங்க நிற்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுடைய உயிரெல்லாம் புனிதமானது இல்லையா நம்முடைய நலனுக்காக வேண்டி நம்ம சுதந்திரமாக இந்த நாட்டில் நம்ம வளவரணும் வளம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி வெயில் மழை எதையும் பார்க்காமல் அந்த நாட்டினுடைய எல்லையில் பாதுகாப்புக்கு நிற்கிறார்களே அந்த இராணுவ வீரர்கள் அவர்களுடைய உயிரை நம்ம எந்த அளவிற்கு இந்த அரசாங்கம் பாதுகாக்க வேண்டும் சிந்திச்சு பாருங்கள் எப்படின்னு கேட்டால் அது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்குது மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணீங்க அறிக்கை கண்டன அறிக்கை விட்டு கொண்டிருக்கிறது ஒரு அரசாங்கத்துடைய வேலையா அதாவது உளவுத்துறை வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்குறாங்களாம் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் உள்ள குற்ற புலனாய்வுத்துறை மாநிலத்தில் உள்ள குற்ற புலனாய்வுத்துறை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக மத்திய அரசாங்கம் உள்துறைக்கு கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க தாக்குதல் நடத்துவதற்கு சாத்தியம் இருக்கிறது இது மாதிரி தீவிரவாதிகளுடைய தாக்குதல் நடைபெறக்கூடும் என்கிற இந்த தகவலை உள்துறைக்கு சொன்னாங்களா இல்லையா மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ண இப்போ உட்காந்து கண்டன அறிக்கை விடுவதற்கு உனக்கு ஏதாவது அதாவது நமக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் வருது எப்படிப்பட்ட ஒரு அவங்க தியாகிகளாக இந்த மக்களை பாதுகாப்பதற்காக நிற்கிறாங்க அந்த மாநிலத்தில் உள்ள குற்ற புலனாய்வுத்துறை வந்து அறிக்கை கொடுக்கறது மத்திய அரசாங்கத்திற்கு உளவுத்துறைக்கு மத்திய உளவுத்துறை என்ன செஞ்சீங்க ரெண்டு நாளா அதற்கான நடவடிக்கை என்ன 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 பண்ணீங்க இந்திய நாட்டில் இருக்கிற அதாவது நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுடைய கேள்வியாக இருக்கிறது மத்திய அரசாங்கத்தை நோக்கி என்ன பண்ணீங்க நீங்க இதான் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கிற லட்சணமா இந்த மோடி என்ன செஞ்சு நான் கேட்குறேன் நீங்க என்ன சொல்லி ஆட்சிக்கு வந்தீங்க நீங்க என்ன சொல்லி இந்த மோடி இந்த மத்திய அரசாங்கத்தில் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றீர்கள் கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இது வரைக்கும் கருப்பு பணத்தை ஒழிச்சாரா கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கல சரி அது போயிட்டும் இன்னொரு வாக்கியம் சொன்னார் தீவிரவாதிகளை நாங்கள் ஒழிப்போம் தீவிரவாதிகளை இல்லாமல் நாங்கள் இந்த நாட்டை வழி நடத்துவோம் அவர்களை ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி விடுவோம் சொல்லி மோடி சொன்னாரா இல்லையா இன்னைக்கு நடத்தப்பட்ட தாக்குதல் என்ன காட்டுது நீங்க தீவிரவாதத்தை ஒழிச்ச லட்சணத்தை காட்டுது அதாவது இராணுவத்தில் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற ஒரு மாநிலத்தில் வந்து தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்துகிறார்கள் இதுதான் நீங்க நாட்டை பாதுகாக்கிற லட்சணம் அதாவது மாநிலத்தினுடைய குற்ற புலனாய்வுத்துறை அறிக்கை தருகிறது அந்த அறிக்கையை வாங்கி கடப்புல போட்டு நீங்க உட்கார்ந்து இருந்திருக்கீங்க இதான் நாட்டை பாதுகாக்கிற லட்சணம் இது மட்டும் இல்லைங்க இவங்க எந்த அளவு
ஆன்லைனில் வீடியோ போடுறோம் யாரு இந்த தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு எவன் பொறுப்பேற்று கொண்டான அந்த காட்டு மிராண்டி மனித மிருகம் அவன் வீடியோ போடுறான் நாங்கள் தாக்குதல் நடத்த போகிறோம் எப்படி தாக்குதல் நடத்த போ எல்லாத்தையும் சொல்கிறான் அவன் இது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஆன்லைனில் இந்த அந்த வீடியோ வந்துச்சா இல்லையா சன்னீஸில் பாருங்கள் காட்டுறான் அவன் பேசுகிற வீடியோ வரைக்கும் காட்டுறான் சன்னீஸில் அப்போ அவன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி வீடியோ போட்டும் கூட நீங்கள் அந்த நாட்டை பாதுகாக்கிற லட்சணை தானே எப்போ பார்த்தாலும் தேசபக்தி காங்கிரஸ்காரன் சொல்ல மாட்டேங்க அவன் விடுதலை போராட்டத்திற்காக இயக்கம் நடத்தியவன் காங்கிரஸ் கட்சி காங்கிரஸ் என்கிற ஒரு இயக்கத்தை இந்த நாட்டுடைய சுதந்திர போராட்டத்துக்காக அவன் இயக்கம் நடத்துனான் அவன் கூட தேசபக்திங்கிற வார்த்தையை கூட சொல்கிறது இல்லை அவன் சொல்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது முழு உரிமை இருக்குது தேச விடுதலைக்கு துளியும் சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் இந்த பாசிச பயங்கரவாதிகள் இவங்க என்ன கோஷம் நாட்டை பாதுகாக்கிற நாட்டை தேசபக்தி என்ன தேசபக்தி நாற்பத்தி மூணு பேர் உயிரை இன்னைக்கு இழந்துட்டானே அவன் உயிர் வருமா இன்னைக்கு திருப்பி தருவீங்க நீங்கள் கொடுக்குற இருபத்தஞ்சு லட்சம் இல்லை ஐம்பது லட்சம் ரூபா நாங்கள் தரோம் உயிரை தர முடியுமா உங்களால் இந்த நாட்டு மக்களுடைய கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள் ஒரு உயிரின அற்பமாக அது எவ்வளவு தியாகம் செஞ்சு அந்த வீரர்கள் தங்களுடைய குடும்பங்களை எல்லாம் துறந்து இந்த தேசத்திற்காக அர்ப்பணிக்கிறார்கள் இவ்வளவு அவன் பாட்டுக்கு ஆன்லைனில் வீடியோ போட்டும் நீங்கள் தேசத்தை கா காத்ததாக இல்லை இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் இந்த நாட்டில் பெரும்பகுதியான நிதி எதுக்கு ஒதுக்குறீங்க இல்லை கேட்க நம்ம கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ வெக்கமாக இருக்குது அசிங்கமாக இருக்குது நமக்கு நீங்கள்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த அரசாங்கம் என்பது இப்படி தானே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடும் இன்னைக்கு இந்தியாவை பார்த்து கேவலப்படுற மாதிரி ஆக்கிட்டீங்களா நீங்கள் இந்த நாட்டில் ஒதுக்கப்படுகிற பெரும்பகுதியான நிதி இராணுவ தடவாளங்கள் வாங்குவதற்காக வேண்டி ஒதுக்கப்படுகிறது இராணுவத்திற்காக ஒதுக்கப்படுகிறது இந்த நாட்டு மக்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக நிற்கிற அந்த இராணுவ வீரர்களுடைய உயிரை நீங்கள் காப்பாற்றினீர்களா நிதி இல்லை ஆயுதம் வாங்குறதுக்கு காசு இல்லை அட்டாக் பண்ண திருப்பி அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு பதிலடி கொடுக்க முடியல இப்படி ஏதாவது ஒரு காரணம் என்ன ரைட்டு நீங்கள் ஒதுக்கப்படுற நிதியில் பெரும்பகுதியான நிதி இராணுவ தடவாளங்கள் வாங்குவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது இந்த மனித உயிர்களை இராணுவ வீரர்களுடைய உயிரை எப்படி நம்ம இழந்தோம் மத்திய அரசாங்கம் இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லணும் இன்னும் சொல்வதாக இருந்தால் மக்கள்கிட்ட இதை சொல்லி தான் வசூலே பண்ணுறாங்க மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு வரியிலையும் இந்த நாட்டை தேசத்தை பாதுகாக்கணும் தேசத்தை பாதுகாக்கணும் இப்படின்னு சொல்லி இந்த வரிகளை வாங்கி கொண்டு இன்றைக்கு இந்த இராணுவ வீரர்களுடைய உயிர் பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதை வந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த தேர்தல் நேரம் வரும்பொழுது மட்டும்தான் தீவிரவாதிகள்லாம் தளர்ந்துக்குவோம் நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் அந்த பாபர் மசூதியுடைய பிரச்சனையை அதை வச்சு தான் ஆட்சி பிடிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நாலரை வருஷ காலத்தில் எங்கேயாவது வாய்ப்பு இருந்தாங்களா இதை பிஜேபி அரசாங்கம் பாபர் மசூதியை பற்றி பேசினாங்களா காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கிறப்ப ஒவ்வொரு டிசம்பர் ஆறிலும் பதட்டமான சூழ்நிலையை நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்துவார்கள் இவரே பேரணி போகிறோம் அது போகிறோம் கட்ட போகிறோன்னு சொல்லி இந்த நாலரை வருஷத்தில் டிசம்பர் ஆறு வந்தது தெரில போனது தெரில ஏன் இவங்க ஆட்சிக்கு வந்து அந்த வா அந்த விஷயம்லாம் வராது வெளியில் அந்த கோயில் பிரச்சனையெல்லாம் இவங்க மறந்துட்டு இருப்பாங்க எப்போ எடுப்பாங்க தேர்தல் வரப்பொழுது தான் இவங்களுக்கு அந்த பக்தி கூடி போய்டும் பக்தி கூடி வந்து உடனே நாங்கள் ராமர் கோயில் கட்ட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை எப்படி கையில் எடுக்கிறார்களோ அதே மாதிரி இந்த தேர்தல் வரும்பொழுது இந்த மாதிரி இந்த ஜேசே அகமது என்னமோ ஒரு இயக்கம் சொல்கிறாங்க தீவிரவாத இயக்கங்கள் இவெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் வெளியில் வர்றான் இவெல்லாம் எப்படி வெளில வரான்னு நமக்கு தெரியல தேர்தல் நேரத்தில் ஏன் வெளில வரான் இவ்வளவு எச்சரிக்கை விடப்பட்டும் ஏன் இந்த மத்திய அரசாங்கம் வந்து கவனிக்காமல் இருந்திருக்குது இதுதான் இவங்களுடைய அந்த பாதுகாப்பு நடவடிக்கையில் இவங்க முழு தோல்வி அடைந்து விட்டார்கள் நம்ம நாடாளுமன்றத்தினுடைய வளாகத்தின் உள்ள தீவிரவாதிகள் வந்து தாக்கல் நடத்தினார்களே அதெல்லாம் இந்திய மக்கள் மறந்துட்டாங்களா இதே வாஜ்பாயுடைய கவர்மெண்டுடைய ஆட்சியில் தான் நாடாளுமன்றத்தினுடைய வளாகத்திற்குள்ள தீவிரவாதிகள் அட்டாக் பண்ணாங்க உங்கள் பாதுகாப்பு லட்சணம் இந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கு அப்ப இன்னைக்கு இந்த காஷ்மீரில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதல் என்பது மத்திய அரசாங்கம் பொறுப்பேற்க வேண்டும் அந்த மந்த அந்த இராணுவத்தினுடைய மந்திரிகள் பொறுப்பேற்க வேண்டும் அந்த அந்த துறையை அவர்கள் சரியான முறையில் காப்பாற்றாம அந்த உயிர் இழப்புக்கு பொறுப்பேற்று அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் இந்த சம்பவம் நமக்கு மிகப்பெரிய சந்தேகத்தை எழுப்பக்கூடியதாக இருக்கிறது இதை முதலில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மாதிரியான உயிரிழப்புகள் ஏற்படுத்துவதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் கடுமையாக அதை வந்து எச்சரிக்கிறது கண்டிக்கிறது அதை தடுக்கக்கூடிய வகையில் மனித குலத்திற்கான அந்த அறிவிப்புகளை அந்த வழிகாட்டுதலை செய்கிறது உலகத்தில் ஒரு மனுஷரை ஒருத்தர் கொலை செய்தால் அவர் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ம
ஒரு உலகத்தில் உள்ள ஒரு மனிதரை யார் வாழ வைக்கிறாரோ அவர் உலகத்தில் எல்லா மனிதரையும் வாழ வைத்தவருக்கு ஒப்பாவார் என்று சொல்லி மனித குலத்திற்கான உதவிகளை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த மார்க்கம் வழிகாட்டக்கூடிய மார்க்கமாக இருக்கிறது இதைத்தான் இந்த திருமறை குரான் ஐந்தாவது அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் இந்த மார்க்கத்தினுடைய கருத்துக்களை முழுமையாக ஏற்றி செயல்படுத்தக்கூடியவர்களாக நம் அனைவரையும் எல்லாம் அல்லாஹ் ஆக்கியர் குருவான் என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன் அல்லாஹ்